。大家好，今天是二零二三年一月六号。昨天比特币视频是希望朋友们，你前面一万五如果看我的视频不敢买比特币，一万六也不敢买，那这个位置还是可以做追加的动作。今天视频再来聊一下，也是给了一笔多单的建议。因为我感觉这个位置止损位是非常的接近啊，包括这一根 K 线上涨，它其实幅度并不多，所以你要追的话是可以追，只要严格遵守这一个16600的止损位置。这个位置到底要怎么来判断？四个小时里面是有一个重要的位置，要怎么解读？等下来跟大家讲，以及日线配合它的周线，包括昨天晚上美国经济数据强劲的情况下，为什么比特币短期在一个位置又不涨了？有可能也是为了等待今天晚上美国的非农就业数据，或者是周六跟周日，它到底会不会缩量，会不会又开始整理？那我的观点是，你如果担心，也可以等周一看会不会再做一个向上变盘的动作。包括以太坊这个幺二三零要怎么来判断？复盘之前可以订我们的 YouTube， 也可以我们邀请订阅注册 ，BOK 返佣百分之二十。我们先来看一下比特币是这样子哦。呃，昨天已经跟大家讲，你前面在低档的时候，我跟大家解读这一根下影线的低点，它是在四个小时里面有一个多方的量压回来，在这个位置你要站在买方。那昨天的高点已经跟大家讲了，这个位置短线你不要去追哦，因为有怀疑的资金开始追进去了，所以短期有可能就是会洗。那昨天晚上其实是，呃，略微洗了一下，也是因为那一个数据哦，等下来跟大家讲一下这个数据。至于四个小时，昨天讲的很明显了。就是这一根 K 线，它是高点有量，跟前面低档的这一根量是在呼应啊。就是这一根量跟这一根量，这是一个上涨的量，这是一个下跌的量，所以短期这个位置，呃，估计还是会震荡。那至于震荡压回的低点，我们要怎么来判断？这段时间你其实要操作很简单，你只要看一个小时的布林线，就这个低点不是一个买点嘛？它出下轨啊，那你就买买嘛。然后出上轨你就平啊，一个小时这样子。不过整个中线我的观点还是一样，你尽量给我报啊。四个小时，它的布林线中轨是一波上升的趋势，那就尽量有做对给我报，因为可能目前整个中段它在这个位置四个小时在震荡，震荡到底会不会再突破，那就要取决这个量能，或者是呃今天晚上我们可以看一下昨天晚上的数据啊、哦，美国的小非农预测值是十五万。它整个公布值是在 23.5 万、啊，那这一组数据我们要怎么来解读啊？它是两面性的，一点是，既然经济数据是在向好的情况下，也是说明可能整个经济数据并没有像一些预测的或者是担忧的那么就是说差劲啊，包括今年的一个经济到底会不会继续呃衰退啊？那另外一点就是，这个经济数据如果向好的情况下，因为美联储目前是在压通胀，他可能看到利好的数据情况下，他加息可能就没有什么顾虑。因为以往的经验，如果经济数据或者是整个经济在衰落崩溃的情况下，一般每个国家的央行它都会出来干预，就是降息呀、啊，或者是刺激呀、啊，呃，让市场有充分的流动性这些资金，然后贷款给一些企业，企业然后才能不断的蓬勃发展，有资金来就是说搞一个实体，然后就充分的就是体现出就业的一些数据吧。所以这一个是两面性的，我的观点是短期它可能对整个美联储的加息它没有顾虑，有可能是相对利空。那我们可以看一下，今天晚上还要去留意一点，就是这一个美国非农就业数据啊，预测值是在二十万。那今天晚上到底会不会变盘？其实我也没有这么大的一个把握，有可能这两天还是以震荡为主。我感觉是涨幅相对不算大，也是不排除周六周日有没有可能再来一个。但是我这段时间有跟大家讲过，呃，你可以观察一下这一段时间，它其实一直在。是这一个高位的时候，美联储只加息五十个基点。当时高位的时候给大家讲，你不要去追哦，然后预测有可能会压回，压回的那这一次压回低档，其实到现在的话，还是应该是相对比较准啊。因为这一波低档，你如果有敢买的话，基本上到现在也不至于就是说这个位置还要不要追。那我现在的一个观点是这样子哦，它其实，在高档追的主力的一个心态一直在猜测，高档的时候。呃，给大家逃过，你就不要追，压回来。现在再买的话，我们现在就是在拆主力的一个形式。它这边就是在横盘啊，横盘有可能是时间吸筹，或者是高档套牢的筹码，在这个位置已经洗的差不多了，短线就差一根啊，再来一根，有可能就正式要开启一波
中线的上涨，整个思路就是这样子。那至于刚刚给的那个点位，我们要怎么来观察？我们可以看一下这一个丝绸线啊，丝绸线有没有明显的观察到，在四个小时里面的丝绸线一万六千六百美金，就是在这一个转折区啊。前面几天不是有跟大家讲，其实这个位置也是很好的一个买点。是从一个小时里面观察，不是四个小时。那昨天这一个下影线低点，其实也是从一个小时里面，你可以在这个位置都可以再买。呃，止损位我的观点就是在这个位置，因为这个位置是丝绸线第一次开始走成，目前它就是一个正向排列的结构，就是多方排列结构。四个小时，早在这个位置的时候就跟大家讲，它已经趋势出来了。出来的话，那我们观察一下，反正。丝绸线既然是在四个小时里面是多方排列，不排除横盘到位，它只要这个位置没破，或者这个位置就是你短线的一个防守位，没有破的情况下，我的观点是，你继续给我往上去看啊。那另外我们再观察一下周线啊，周线的 K D 指标已经开始要偏差了，那包括昨天也是有跟大家讲过，这个 W R 指标已经快回到八十下方，那不排除有可能就是会有一波。呃，类似这种，有没有可能类似这种，或者类似这种的上涨？那另外，以太坊昨天已经跟大家讲了，它的周线已经是很明显啊，已经是回到八十下方。那我的观点是不排除有没有可能类似这一种行情，因为当时在这个位置回到八十下方的时候，就这一条黄色的线，它后面也是有一波上涨。然后我们看一下它的日线是这样子啊、哦，因为这几天，呃，前面的时候有跟大家聊过。有可能会过这个 N 型的高点啊，就是这个 N 型，这个 N 型现在是过了，过了。那如果短线要再做，我前面有跟大家讲过，过了这个位置也不一定会继续这样子喷上去啊，它可能会在这一个局限，需要再震荡一段时间。那如果你要做，呃，刚刚跟大家讲的一个买点，其实就是前面的这一个这个高位区啊，你观察一下它还有没有压回这个位置，大约就是呃一千两百三十美金啊。呃，你再观察一下有没有压回这个位置。那狗狗币昨天已经跟大家讲了，我在看整理啊，所以你就不能追啊，因为这个位置它有可能还是会震荡，上面是有一些压力啊，特别是这个位置，大约就是这一根 K 线的一般位置是有压力。不过你压回的话也可以买啊。如果下一次看到狗狗币如果有大涨的时候，我们就要先停一停啊，因为每一次一般狗狗币有大涨的时候，可能比特币它就会休息。所以目前狗狗币目前还是在震荡啊。那我的观点是，呃，你就逢低看有没有压回的点位，看能不能买。特别是这一根 K 线的低打，也可以跟大家讲一个买点的位置，就是在这个位置，这边不是有个大量区嘛？你观察一下，它还有没有压回，压回这一个，呃，零点零七吧，或者是零点零六九五的位置，可以当成一个买点啊。最后还是一样，可以点我们牛图。